vượt qua vòng bảng nhờ vào tiêu chí phe, vợ lây, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chạm trán với điện thoại dốc đang tại vòng mùng 1 tháng 8 ASEAN CUP 2019. Thực tế cho thấy đây là một đối thủ Tây Á không hề dễ chơi. Bởi trong vòng 10 năm qua, bóng đá Việt Nam mới chỉ thắng được bóng đá dốc đang đúng một lần ở cấp độ các đội tuyển quốc gia. Năm 2010, trong khuôn khổ vòng chung kết giải U19 châu Á, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 dốc đang với tỷ số 2, một nhờ các pha lập công của quốc phương và một tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Hai năm sau cũng tại vòng chung kết giải U19 châu Á, hai đội gặp lại nhau ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Lần này chiến thắng chung cuộc năm, hai đã thuộc về đội bóng đến từ Tây Á, Sơn Nam và Thanh Hiền là những người ghi bàn cho U19 Việt Nam. Cách đây 3 năm đến lượt U23 Việt Nam và U23 York đang đối đầu nhau tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2016. Ở trận đấu đó, Công Phượng và các đồng đội dù đã chơi rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn thất bại với tỷ số 1. 3 trước những người đồng trang lứa đến từ Giót Đan, Duy Mạnh là người ghi bàn danh dự cho U23 Việt Nam. Gần đây nhất tại vòng loại ASEAN CUP 2019, đến lượt điện thoại Việt Nam và điện thoại Giót Đan nằm cùng bảng đấu với nhau. Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình, hai đội đã rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi. Cổ động viên Việt Nam đồng loạt cảm ơn thủ môn vui tính nhất thế giới của Triều Tiên còn ở trận lượt về diễn ra tại Giót Đan vào năm ngoái, tiền đạo Anh Đức đã giúp điện thoại Việt Nam vượt lên dẫn trước ở phút thứ 24. Tuy nhiên, sau đó Abu Amara đã sang bằng tỷ số cho điện thoại Giót Đan ở phút thứ 71 và giúp đội chủ nhà giữ lại được một điểm cũng vào năm ngoái, trong trận ra quân tại vòng chung kết giải U19 châu Á 2018. U19 Việt Nam đã để thua ngược một cách đáng tiếc trước U19 Giót Đan với tỷ số 1, 2 cho dù đã vượt lên dẫn trước từ phút thứ 21 do công của Mạnh Dũng. Như vậy trong 6 lần chạm trán giữa hai nền bóng đá trong vòng 10 năm qua, Việt Nam chỉ thắng được duy nhất một trận, Giót Đan thắng tới 3 trận, còn lại là hai trận hòa. Chúng ta hãy cùng chờ xem lần này thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể giúp bóng đá Việt Nam có được chiến thắng thứ hai trong các lần đối đầu với bóng đá Giót Đan hay không. Ba trong quá khứ, điện thoại Giót Đan mới chỉ ba lần giành quyền góp mặt ở vòng chung kết ASEAN CUP vào các năm 2004, 2011, 2015, với thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết năm 2004, 2011.